欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：离谱，全网皆知的王一博工作室海外账号被打假，月华的确不作为。世界上应该没有比追王一博更心累的粉丝了吧？不是王一博本人如何，而是他的身后有着一群拖后腿的月华公司工作人员和拎不清的管理人员。作为一个早在2019年就爆火网络的男艺人，现如今已经可以在自家公司的上市发布会上敲锣的男人。居然到现在都没有自己完整的工作团队人员，经纪人没有，偶尔老板杜华兼任，工作室没有，美琪名曰开通了个宣传博，助理没有，陈情令十七是自己的好友，照顾自己，现在日常出行只有乐乐、妍妍这两个还算称职跟着，可以说翻遍内娱前五年。在思索内娱后五年都难找王一博这种咖位的待遇了。如今，魔幻而又离谱的事情又一次发生了。前不久，王一博宣传博开通了海外账号的信息转到内娱来，粉丝们欢欣鼓舞。毕竟，这对于王一博日后的海外推广有很大益处。随着王一博《长空之王》的宣传开始。那海外账号也都是发着大飞机的信息，可问题是，王一博大粉经过确认，那海外账号是假的，根本无人对接，不知道是哪个粉丝自己做的，这不可笑吗？当初王一博工作室开通海外账号这个事情热搜上了，粉丝讨论了。按理来说，王一博的舆情，监督人员应该能够看到，月华的工作人员应该看到，王一博的宣发博也应该能够看到。毕竟带着王一博大名的热搜，他们怎么能置之不理？可就是这种情况，账号是假的这件事，没有任何一个人站出来否认。等到全网都知道了之后，在很多天之后。经由王一博大粉询问后打假，这难道是一个正常顶流艺人该有的待遇吗？如果这段时间中那海外账号的皮下发布不好的言论，若是王一博的，那自家人都背刺自家人；若是其他的艺人的，那是否是在引战？那后续的结果还不是王一博挨骂？到时候再出一份声明打假，又有什么意义呢？王一博已经被推上风口浪尖了。那么这段日子，王一博背后的工作人员、月华的工作人员究竟在干什么？很难想象这是月华对待王一博这个财神爷摇钱树的态度了。说实话，若不是王一博自己真的写够厚，实力够强硬。早就被不作为的公司拖没了。杜华的评论区永远少不了粉丝们的诉求，不仅仅是王一博，他们的要求无非就是为自家正主告黑，换上有能力的工作人员，而不是任由假消息乱飞，引人遐想。很多时候，大家总说粉丝们激进，其实公司还不错，可实际呢？王一博工作室的海外账号根本不是官方的，皮下不知道究竟是什么人。而随着他发的王一博有关越多，越有人相信他是官方。可偏偏他不是，巧合的是王一博背后的工作人员，不论是社交平台宣发博皮下，还是月华的工作人员，都没有谁说一句那不是。恐怕王一博自己都以为那是自己工作人员运营的账号呢，真的出了事，谁来负责？微博之夜数据脱水后，王一博止步十六强，最终错失门票。微博之夜这次为了话题度。
，门票不公开出售，仅接受参与活动赠送。之前就搞了几轮热转热评送票，而这轮是粉丝通过参与明星话题，按各方数据高低排名。微博官方会有固定门票赠送。最开始，王一博以半天一十二亿阅读的数据速度领先，而在粉丝以为门票即将得到时，官方却宣布最终排名。最终排名是按数据中心后台算的脱水数据，意味着若用了机器，刷量会被过滤。总共赠送给了一十五位艺人粉丝团，而王一博正好是第一十六。仅差 0.09 分，略表遗憾。其实总体来说，半天就一十二亿的阅读量确实少见。网友说，好像也就在老李踩缝纫机那位一天做到了二十亿阅读，而且那时他几乎整天都报在热搜，可想而知该难度。所以难免有人怀疑买机器刷数据。不过也有粉丝去向平台求证。得到回复是一天超过一百条后的微博不作数。至于所谓脱水数据，官方也未提供。排名落后，从粉丝解释来看，跟自己参与活动时间太晚也有很大关系。估计是王一博临时决定去微博之夜，让粉丝也来不及抢票，而且粉丝也未看清规则。超过一百条之后的微博数据将不做统计，所以各方原因导致排名落后。微博之夜这次可以说是邀请了近大半个娱乐圈，涉及的艺人粉丝非常多，但正是因为参与人数过多，难免有人动歪心思。微博为了保证公平起见，有关阅读量的采用脱水数据，而各类热转送票活动。则声明转发微博不准编辑，不准权限到最后时刻再放开。可以说，从一定程度上达到了表面的公平。此前就有周深家为了得票，爆出用机器买转的丑料，甚至买转后就权限微博，到最终公布名单时才放开。这无疑是既作假又投机取巧，最终被官方取消资格。总之，在大型活动里，如果做假事，以后每次举行都会被鞭尸的。所以，为了粉圈公信力，此举可能有很大风险。而且，时间短促情况下，一定要清规则，有条不紊，才能把握机会，不然容易落空。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。